Sí, ahí va una muestra de la pantalla. Entonces, Juanpe, yo te miro. Buenos días, ¿cómo están todos? Les pido que se sienten, los que estén atrás, que vengan hacia adelante, si tienen sus puestos. El día y venimos hoy a adorar a Dios a darle un tiempo a Él, porque es un más especial que ha sido con nosotros. Yo les pido que por favor se ubiquen y vamos a, a entrar en este momento en la presencia de Dios para darle gracias por todo lo que nos ha dado esta semana. ¿Vale? Señor, hoy te damos gracias por estar aquí con nosotros, por amarnos tanto. Porque no hay nada más maravilloso que poder entender que tu amor va mucho más allá de lo que yo puedo imaginar, Señor. Y hoy queremos venir a reconocerte, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso y que no hay nada más grande que tú, Señor, porque tú lo creaste todo, tú nos diste vida y además nos reiniste el pecado. No hay nadie que tenga tanto poder como tú, Señor, Hoy queremos honrarte, Dios mi Señor, y, y venimos no a presentarte nuestros problemas, no a, a buscar un consuelo. Hoy es un día para honrarte, Señor, para celebrarte. Porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y lo único que queremos es reconocer tu poder. <risa> Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rubir. Tus obras grandes son Dios poderoso. Tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Te exaltaremos, Dios poderoso. De ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado un plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor 
limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tu gobierno es la creación, con tu palabra, Señor, te Dios poderoso, de ti canta la creación, eras todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo Todo es tuyo y para ti, oh Señor. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Y en un aplauso a Dios, porque es grande, porque es maravilloso. ¿Y por qué estamos reconociendo que en su amor, que en su paciencia, que a pesar de lo que nosotros somos, podemos confiar en Él? Y si usted, en todo este tiempo que lleva conociendo a Dios, puede decirle que confía completamente en Él, que descansa en, en lo que Él hace, descansa en su amor, descansa en lo que Él es. Le pido que cierre sus ojos y que y que le dé esa esa confianza que le diga hoy Señor yo confío en ti hoy yo quiero dejarte todas mis dudas, todos mis miedos hoy yo vengo aquí a, a entregarte mi dolor a entregarte mis preocupaciones o yo vengo aquí a entregarte todo lo que soy. No quiero dejar nada para mí. Señor, yo vengo a, a dejar mi vida. Porque tú eres bueno, tú eres grande. Y yo quiero entregarte mi amor. Permíteme confiar en ti, Señor. Te lo pido. He aprendido oferta en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Desde el principio demostraste que a los suyos nunca abandonaste. Y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en 
en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Oh. los detalles y en cada milagro que tú haces tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán, yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú, hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada que separe nuestro amor, yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada que separe nuestro amor. Oh. sobre todo nombre Jesús Jesús nombre sobre todo nombre Jesús Jesús nombre sobre todo nombre Jesús Jesús nombre sobre todo nombre Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Señor, y tú eres maravilloso porque podemos confiar en ti, porque es increíble que tu amor vaya más allá de un condicionamiento. Porque todo lo que tú nos das es inmerecido y es inagotable. Es increíble que, a pesar de lo que yo puedo hacer, tú me amas. Y es increíble que tu amor sea inagotable para mí. Y hoy yo quiero decirte, Señor, que confío en ti, que quiero recibir ese amor, que quiero entender que no puedo vivir sin ti, no puedo estar sin ti. Que tú me das la vida, tú me das el aliento, tú me lo das todo. Y quiero hoy descansar en ti y en tu amor, que es inagotable. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar, sin dudar, me escogiste a mí, me escogiste a mí, por mi nombre, por mi nombre me llamaste. 
me llamase. Dame de beber de tu amor, la fuente del todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu inagotable amor. Oh, 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 Ahora en mí al creerte me haces fuerte como él soy yo ahora aquí mis temores desvanecen Oh, 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 dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Yo nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Oh. Estamos aquí para reconocerte, Señor, para honrarte con nuestras vidas para decirte que eres lo más importante para decirte que no hay nada mejor que tú y hoy me rindo en ti Señor dejo mi corazón ante ti no quiero que nada más sea más importante hoy vengo a decirte que tú eres lo más grande que tú tienes el poder Señor ¿A qué? que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Hacia mi ser, 
তুই না কোথাও তু আমরে Señor, y estamos aquí para ser entregarte lo que tú eres. Porque yo quiero entender que eres maravilloso y que no debo preocuparme y que no debo estar pensando en por qué me pasan las cosas, Señor. Yo quiero en realidad dejar mi corazón hoy ante ti. Y le pido que hoy se concentre y que entre en la presencia de Dios. Que le diga, Señor, yo quiero encontrarte. Yo quiero ese descanso que prometes. Yo quiero entender eso que acabé de cantar. Yo quiero entender que, que tu amor va más allá de lo que yo imagino. Dame de bebé. De tu amor, dígale, la fuente de todo poder. Porque tú eres el agua que sacia mi ser. Es tu inigotable amor, es increíble para mí. Yo quiero ese amor, tu amor, que no puedo imaginar, no lo puedo comprender. Ese ancho y la profundidad, porque tu amor está en lo más oscuro, en lo más lejano. Yo quiero entenderlo y canten la última de este coro entendiendo. Tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, yo nunca podré imaginar. Ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh. Señor, hoy queremos darte toda la gloria, toda la honra. Gracias por ese amor que nos das por estar en tu presencia. Nos quedamos aquí, escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor. Permanezca un rato más en la presencia de Dios allí. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia. Tu misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, en este lugar, Señor, con poder, con autoridad, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Limpia nuestra vida, Señor. De toda maldad, Dios, en nuestro corazón. Límpianos. En esta mañana oramos a ti, Dios. Queremos ser, Señor, instrumentos útiles, Señor, para tu obra, para ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres digno. Magnífico Dios tenemos. Gracias por cuidarnos, por proveer a nuestra vida, Señor. Gracias por tener tus ojos puestos sobre cada detalle de nosotros, Señor. Hasta el más pequeño, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque tú haces justicia, Señor, a los que te buscan. Tú haces el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias, Señor. Gracias. Gracias porque Tú proteges tu rebaño, Señor. Tú nos guardas de todo mal, de toda enfermedad. 
de toda aguijón de muerte, Señor, nos guarda, Señor. Gracias, Padre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Adore a Dios, adórenle un poco más. Adore al Señor un poco más. Hable con Él en esta mañana. Dígale lo que hay en su corazón. La palabra de Dios dice que el que esté afligido, ore. Y el que esté alegre, que cante alabanzas. Si usted está afligido en esta mañana, ore al Señor. Ore al Señor. Si usted está alegre, cante alabanzas al Señor. La gloria sea. Cante alabanzas. Bendito sea tu nombre. Señor. Gloria sea. Gloria sea. Aquel que yo me encontré. La gloria sea a ti, Señor, por los siglos de los siglos. La gloria sea a ti. La gloria sea. Tú eres merecedor de toda la gloria. Que tiene el poder. La gloria sea. La gloria sea. aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya su nombre. Santo es él, tres veces santo. Aleluya, Señor. Apláudele fuerte a él. Amén. Buenos días nuevamente, hermanos. Gracias al Señor por, por un día más de vida, Señor, ¿cierto? Gracias porque eh, Él está aquí en medio de nosotros. Él está en medio de su pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo está Él. Aleluya su nombre. Bien, eh, si usted trajo una ofrenda, algún diezmo para presentar al Señor, hágalo en estos momentos. Yo le pido que prepare su corazón para dar también, ¿cierto? Dios ama al dador alegre. Cada quien dice la palabra cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con amargura, sino con gozo y con alabanza, porque Dios ama eso, Dios ama eso. Si usted trajo algo para presentar al Señor, prepárelo y mientras nos ayudan los hermanos a recoger la ofrenda, yo quiero que usted vaya abriendo su Biblia, ¿bien?, los pastores han venido trabajando el libro de Filipenses, ¿cierto? Filipenses 3, ya vimos por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, el mandato de Dios de gozarnos, ¿sí? Y yo quiero que revisemos Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21. Vamos a revisar esta hermosa pasaje de esta epístola, me gusta mucho Filipenses. La comunidad de Filipos, una comunidad especial para Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué fue Filipense más especial que las otras comunidades? Porque pusieron la plata. Y eso, Pablo nunca se olvidó de eso. 
filipenses pues se metieron la mano al bolsillo en medio de tanta necesidad y tanta escasez fue la única comunidad que respaldó el ministerio de Pablo económicamente permanentemente tremendo cómo podemos hacer la diferencia en una persona, en un ministro de Dios, cuando damos, cuando le apoyamos. Por eso es importante recoger los diemos y las ofrendas. Bien, vamos a la escritura entonces. Filipenses capítulo 3, 17 al 21. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Diga conmigo, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, diga, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, diga, cuyo Dios es el vientre. Y cuya gloria es su vergüenza que solo pierde en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de él, nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. No cesamos de orar, Señor, en esta mañana, porque tu palabra es viva, es eficaz, es alimento a nuestra vida y a nuestro espíritu, Señor. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por los filipenses, gracias por la administración, por cada letra, Señor, porque nada, cielo y tierra pasarán, pero ni una letra de tu palabra será borrada, será quitada, pasará, Señor. Quédate con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, miren, este pasaje es muy importante. Es tal vez uno de los pasajes más importantes de la Escritura. ¿Por qué? O, o muy relevante. Porque se trata de la obligación que tenemos los creyentes de ser ejemplo. Si ustedes leen el contexto de, la, de, de este pasaje, antes de este pasaje, de estos versículos que acabamos de leer, Pedro habla de sí. ¿Cierto? ¿Qué dice Pedro? Eh, Pablo, perdón. Pablo habla de sí. ¿Qué dice Pablo? ¿Sí? Por ejemplo, aunque, versículo 4, sí, 3, 4, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. ¿Sí? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, él empieza a dar su hoja de vida, ¿cierto? Empieza a, a, a mencionar su hoja de vida, ¿sí? Y luego, ¿qué hace? Pablo nos dice, todo eso no sirve de nada. Todo eso no vale la pena si no seguimos a Cristo, ¿cierto? Eso es lo que dice, ¿sí? En el versículo 9. Y cier, perdón, el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como, perdi, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí hay una parte importante. Miren que Pablo habla de sí mismo y luego le dice a los filipenses, nada de lo que yo he logrado es válido o es algo de lo que yo pueda enorgullecerme. Más bien me enorgullezco en qué en ser semejante a Él. En ser semejante a Él. Y entonces, preparando este contexto, 
Luego, ¿qué sigue? Le dice a los filipenses, sed imitadores de mí. Así como yo soy imitador de Cristo, me esfuerzo y lucho para ser semejante a Él, ahora ustedes sean imitadores de mí. Querida iglesia, nuestro testimonio personal debe ser ejemplo. Y debe ser ejemplo Cristo, ¿qué dicen nuestros enemigos? Amen a sus enemigos. Oren por sus adversarios. ¿Sí? Ayuden a los que los atacan. ¿Sí? Nuestra vida debe ser ejemplo, testimonio permanente para todo el que está alrededor nuestro. ¿Y por qué es esto es importante? Porque nuestra forma de vivir influye en los demás. Aunque no lo queramos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene a una persona, ¿cierto? Que recibe esos hechos y recibe esas palabras. Somos seres que nos comunicamos permanentemente. Las palabras que salen de nuestra boca tienen un oyente. ¿Sí? Nuestros actos los recibe otra persona. La comunicación la recibe otra persona. De esta manera, si somos correctos en nuestro proceder, si somos correctos en lo que hacemos, en los acuerdos, cumplimos nuestra palabra, somos correctos en los negocios, en las deudas, somos correctos en nuestro trabajo, ¿qué pasará? Motivaremos a otros a hacer el bien, porque todo lo que hacemos influencia a otra persona. Pero por el contrario, si por el contrario seguimos y hacemos el mal habitualmente, los demás, sobre todo los más pequeños, nuestros hijos, ¿qué van a creer? Que también lo pueden hacer. Miren ustedes la importancia del ejemplo. Por eso Pablo no escribió una frase aquí. Él ha escrito prácticamente un capítulo, capítulo 3 de Filipenses, respecto del ejemplo que tenemos que dar. Y el ejemplo que tenemos que seguir. Debemos vivir una vida lo más santa posible. Usted tiene que vivir en santidad lo que más pueda. Tenemos que esforzarnos por tener un modelo de vida semejante al de Cristo día a día. Debemos establecer el mejor patrón de vida. Para que los demás lo sigan. Para que los demás lo sigan. Y así como tenemos a Cristo de ejemplo, tenemos que reconocer también que hay personas, mujeres y hombres piadosos, siervos de Dios, a los cuales es digno de imitar. Si ustedes estudian la, la historia de la iglesia, ¿cierto? Encontramos a muchas personas que entregaron su vida por este libro, por la palabra del Señor, que entregaron su vida por la verdad, que entregaron su vida para que otras personas aprendieran a leer y escribir para poder acceder a la Biblia. Tenemos muchos ejemplos, los reformadores, muchos murieron, ¿sí? Los puritanos, el pastor Luis Germán siempre ¿cierto? nos habla de algún autor puritano que entregó su vida, ¿cierto? Por la verdad, por la, una vida santa. El pastor Aicardo, ¿cierto? A veces nos habla de, de Martin Lloyd-Jones, de Charles Spurgeon, de Juan Calvino, eh, de Meno Simmons, eh, John Wesley, cantidad de personas devotas al Señor que también son dignos de imitar, de mirar, porque así le dice Pablo, mira en versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, miren a los otros que se conducen 
así como yo me conduzco. El ejemplo que yo les doy. ¿Sí? Entonces yo quiero desarrollar tres ideas en esta mañana respecto del ejemplo. Y lo primero que quiero mencionarles, hermanos, es que debemos mirar e imitar a los que se muestran como ejemplo, primero, porque así lo instruye el Señor. Pablo no está, en el versículo 17, no está diciendo, sed imitadores de mí cuando tengan la oportunidad. Sed imitadores de mí cuando se acuerden de mí. Él no está diciendo allí, sed imitadores de mí solamente en este aspecto. Sed imitadores de mí, ¿sí? Solamente cuando vaya y les visite. Él no está diciendo eso. Él está siendo claro, sed imitadores de mí. Es una orden del Señor. El apóstol Pablo sabía que él era una persona que vivía como Cristo. Por lo tanto, él era un ejemplo a seguir. Pero pensémoslo bien, ¿qué quiso decir Pablo con la expresión sed imitadores de mí? ¿Acaso estaba Pablo reclamando perfección para sí mismo? ¿Sí? Todos sabemos que no. Pablo no estaba diciendo que él era perfecto. Pablo no estaba diciendo que él no cometía pecado, que él no cometía errores. Ya Pablo, Filipenses 3, versículos an antes, ya había dicho que él no era perfecto. Versículo 12, Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, mírenlo. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Entonces no se confunda, hermano, de que debemos seguir a Pablo porque Pablo es perfecto. No, no es así. Lo que Pablo invitó a hacer a sus lectores, a los filipenses y a toda la iglesia hoy, era que imitaran su actitud permanente de buscar a Cristo, asemejarse a Él, servirle incansablemente. Sed imitadores de mí. Debemos imitar la entrega incondicional y permanente de Pablo a Cristo. Versículo 10, se lo había dicho, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo estaba invitando a que se esforzaran permanentemente por ser iguales a Cristo. Y Pablo no alcanzó en esta vida el ser igual a Cristo. Ni usted ni yo lo vamos a alcanzar. Pero él se esforzaba todo el tiempo por ello. Sabía que no lo lograría en este mundo, pero valía la pena hacer todo lo posible. Y fíjense que la, el reino de Dios es extraño. ¿Cierto? ¿Cómo así, Juan Felipe, que es que no, o sea, no vas a poder ser perfecto, lograr la estatura de Cristo, pero tienes que forzarte todos los días por lograr? Lo mismo que cuando Cristo decía, el que quiera ser mayor en mi reino, sea el menor. El que quiera ser exaltado, tiene que humillarse. El que quiera recibir, tiene que dar. El reino de Dios no es semejante a este mundo. La lógica del reino de Dios no es la lógica de este mundo. Sean iguales a Cristo. Esfuércense. Esfuércense. No lo van a lograr aquí, pero tienen que esforzarse. Es una lógica. La, la lógica del reino de Dios no es la lógica de este mundo. No es lo que habituamos pensar. Seguir. ¿Sí? Hermanos, miren, esforcémonos por ser como Cristo cada día. Vale la pena. No es una pérdida de tiempo. Olvidemos nuestro pasado, bueno o malo. Los triunfos del pasado, usted tiene que olvidarlos. Los fracasos del pasado, usted tiene que olvidarlos por seguir a Cristo. Corramos hacia la meta, hacia el premio de Dios, que es ser como Jesús. 
Filipenses 13, vamos al versículo 3, 13, vamos al versículo 13, dice, miren, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el ejemplo. Prosigo, camino en santidad, día a día. ¿Sí? Por alcanzar a Cristo, por asemejarme a Él. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy asemejándome a Cristo? ¿Cierto? Juan Felipe, pero entonces, ¿cómo sé yo que estoy caminando bien? Hacia, hacia la meta, que me estoy, que estoy siendo modelo, que estoy siendo, ¿cierto? Que estoy siendo ejemplo. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sabía Pablo? Ah, pues muy sencillo. Testifica de él. Disipula a otros. Ama a la iglesia de Cristo. Da con alegría su obra. Sé ejemplo para los demás. Debemos seguir a esas personas que hacen esto. Que era lo que Pablo hacía. ¿Sí? Porque muy seguramente ellos también están siguiendo a Cristo. Están entregando su vida a Cristo. Entonces vale la pena imitar lo, sus actos. Seguir el ejemplo de ellos. Miren, la palabra ejemplo en este pasaje viene del griego tupos, ¿sí? La palabra ejemplo en este pasaje viene del griego tupos, que significa cuño, o eso es más, más o menos, imaginen ustedes un troquel, un molde súper duro, o sea, de, de hecho de tal vez hierro colado, con el que se estampaban, ¿sí? Las monedas. Un troquel con el que se las monedas, las medallas y objetos semejantes. Es decir, es un sello, una forma, es un modelo que no cambia, que sirve para estampar, para dejar esa misma imagen en otras cosas. Y así mismo nosotros debemos ser modelo para otros. Es que nosotros, nuestra imagen debe quedar estampada en la vida de otra persona. No al revés. ¿Cierto, Hugo? Ya, ya. No al revés. A veces son las otras personas las que ponen su estampa en nosotros. Las que ponen su sello en nosotros. Pero somos nosotros quienes debemos poner la estampa en las otras personas. Así como lo hizo Pablo. Como lo hicieron muchas otras personas que cambiaron la vida de muchos otros para salvación y gloria de Dios debemos ser modelo para otros aquí no se trata de ser una persona sin errores sin pecados por favor no se confunda porque en este cuerpo corrupto lleno de pecados seremos siempre pecadores en este mundo seremos siempre pecadores pero se trata de ser un ejemplo en el deseo de seguir y de vivir como Cristo, incondicionalmente. Ser un ejemplo en la fuerza, en el anhelo de ser como Él, semejante a Él. Así como ya lo vienen haciendo otras personas. Y miren que no era la primera vez que Pablo decía eso. Ya lo había dicho antes en Corintios, primera de Corintios 4.16. Ya Pablo había dicho, por tanto os ruego que me imitéis. Por tanto os ruego que me imitéis. Miren, así era la seguridad de la vida piadosa y santa de, de Pablo, que le rogaba a los, a los corintios que lo imitaran. Os ruego que me imitéis. Y más adelante en el, en el capítulo 11, versículo 1, dice, sed Nuevamente a los mismos corintios les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿puedes tú decir como Pablo, sed imitadores de mí? 
¿Tienes tú la seguridad en tu vida, en tu corazón? ¿Sí? De decirle a tu vecino, a tu vecina, sed imitadores de mí. Decirle a tu compañero de trabajo, oye, imítame a mí. De decirle a tus hijos, hijo, imítame a mí. De decirle a tu esposa o a tu esposo, imítame a mí. ¿Tenemos esa seguridad? Yo no, yo no. Esta predica es para mí, ¿no? Esta, esta predica, yo soy el primero en ser exhortado por el Señor con esta predica. Yo, yo no. Tengo que corregir muchas cosas en mi vida. Pero hay que reflexionar, hermanos. ¿Podemos decir a los demás, sed imitador de mí, así como yo de Cristo? Difícil. Pero es el mandato de Dios. Lo primero entonces es, miremos e imitemos a los que son ejemplo porque es el mandato de Dios. Segundo, miremos e imitemos a los que se muestran como ejemplo porque son muchos los enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a leer versículo 18-19 nuevamente. Miren qué dice ahí. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es su propia vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Miren, hermanos, los enemigos de la cruz de Cristo están fuera de la iglesia y también dentro de ella. Es triste decirlo, pero en la iglesia hay enemigos de la cruz. El apóstol Juan lo dijo en sus epístolas, ustedes lo pueden leer, epístola de primera de Juan, los at lo atacó mucho, muy fuerte, ¿sí? Los enemigos de la cruz de Cristo están fuera y están dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Quienes hablan muy poco o quienes no hablan de la cruz de Cristo son enemigos de él. Los que permanentemente critican a la iglesia son enemigos de él. Los que Dice acá, los que desde adentro predican mentira detrás de ganancias deshonestas son enemigos de él. Los que aceptan, los que no aceptan la muerte de Cristo como pago por sus pecados son enemigos de Cristo. Los que creen hoy en día que hay muchos caminos para salvarse, para llegar a Dios, son enemigos de él. Porque el único camino, la única verdad y la única vida es Jesús. No hay más caminos. Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros no podemos convertirnos en uno más. Nosotros debemos convertirnos en ejemplo, en imitadores del sacrificio de Cristo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Esto es tremendo, hermanos. Miren ustedes. Hebreos capítulo 10, versículo 29, 30, 31. Miren. Aquí hay tres cosas importantes que ustedes saber. Vamos a leerlo. Hebreos 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual se fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren, este versículo nos habla del pecado de incredulidad. Y el pecado de incredulidad es un grave pecado porque 
ese pecado involucra tres veredictos. El incrédulo, ¿qué hace el incrédulo? Pisotea a Cristo. ¿Qué hace el incrédulo? Menosprecia la sangre de Cristo. La tiene por inmunda. ¿Qué hace el incrédulo? Afrenta al Espíritu Santo. Son tres pecados terribles. Pisotear a Cristo, al Hijo, al Hijo de Dios. Tener por inmunda la sangre de su sacrificio por nosotros. Afrentar al Espíritu Santo. Blasfemar al Espíritu Santo. La incredulidad es blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es terrible, o sea, por eso está el infierno, hermanos. Porque es, es terrible estas tres cosas que se hacen contra el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios supremo, a través de la incredulidad. Son muchos los enemigos de la cruz de Cristo. Usted no puede ser uno más. Usted tiene que ser ejemplo, imitador de Cristo caminar en semejanza hacia Él y mire lo que dicen los pensamientos volvamos al versículo 18 y 19 mire estos pensamientos dice Pablo primero el fin de los cuales será perdición yo tengo que decirte hermano por lo que te acabo de leer en Hebreos 10, 29, el fin de los incrédulos, de los enemigos de la cruz es perdición. El destino de los malvados es el infierno, el lago de fuego para la eternidad, hermano. Es ruina, es sufrimiento, es llorar y crujir de dientes, dice la palabra. Es tormento, es tormento perpetuo. No es como muchos piensan que una vez muerto, ahí acaba la vida de la persona. No es aniquilación, es perdición. Es una vida de sufrimiento eterna, alejado de la presencia de Dios. Segundo pensamiento dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Aquello cuyo Dios es su propio apetito. Es decir, los enemigos de la cruz de Cristo son todos aquellos cuya prioridad son los placeres físicos de este mundo. Solo viven para sus sueños, para sus intereses, para sus deseos. Yo te voy a decir algo, tenemos que ser muy cuidadosos de dónde pones su tiempo y su esfuerzo. Pablo, ¿dónde ponía? ¿Qué, qué, qué sabemos de Pablo que acabamos de leer al principio de, de la charla? ¿Dónde ponía él su tiempo y su esfuerzo? No. ¿Dónde ponía él su tiempo y su esfuerzo? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser o perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. ¿Dónde ponía él su tiempo y su esfuerzo? En las cosas de este mundo. En las cosas de este mundo, Pablo lo dijo, lo está diciendo ahí. Ponía su tiempo y su esfuerzo en la ley. Irreprensible, dice él ahí. Ponía su tiempo y su esfuerzo en su, en, en su pedigrí. ¿Sí? En su hoja de vida. En especializaciones, maestrías, doctorados. Ahí ponía su tiempo y su esfuerzo. ¿Cierto? Él lo está diciendo. No me estoy inventando, ¿no? Están conmigo ahí. Filipenses 3, ¿cierto? Pero luego, ¿qué hizo? Puso todo su tiempo y su esfuerzo en Cristo. ¿Sí? Ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y mi Señor. Por lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Sus intereses cambiaron. 
de un momento a otro. Se convirtió a Cristo, ¿sí? Y usted debe ser cuidadoso de donde pone su tiempo y su esfuerzo. Si lo dedica más a la comida, a las cosas materiales, al trabajo, al dinero, a sus apetitos sensuales, al espejo, viéndonos, nuestra figura, nuestro cuerpo, nuestra... ¿Sí? ¿Dónde pone más su tiempo y su esfuerzo? Por el contrario, lo pone en la oración, en la Biblia, en el servicio al Señor, en la meditación de la palabra, en la reflexión de, de la semejanza, en la santidad de su vida. Y yo quiero decirles muy sinceramente, no está mal comer un buen restaurante. Yo lo hago, me gusta, yo voy con mi familia. No está mal viajar, la, lo hemos hecho. Mi esposa va a viajar ahora, mañana. ¿Cierto, Liliana? No está mal viajar, no está mal, ¿cierto?, casarse, no está mal hacer negocios, no está mal buscar bienestar físico, emocional y espiritual, ¿sí? El problema, hermano, se presenta cuando todas estas cosas consumen nuestros pensamientos, nuestra energía, nuestro esfuerzo. Ese es el problema. El problema es cuando todas estas cosas se convierten en nuestro Dios, con D minúscula. Ese es el problema, ¿no? Sí, no está mal. Que usted pueda disfrutar la vida. Dios quiere que usted disfrute también. Habrá momentos de disfrutar y habrá momentos en que lloraremos. ¿Sí? No podemos disfrutar. Pero usted no puede hacer que esas cosas de este mundo se conviertan en su Dios. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, 5, 6. ¿Qué nos dice? Pablo lo dijo. ¿no? Yo, yo sé vivir bien en Rosales o sé vivir en, en, en donde me toque. ¿Sí? Yo sé, Pablo lo dijo. Yo sé andar con Rolex o con Casio. No hay problema. Así, así lo dijo él. Yo sé andar en abundancia y en escasez. Sé saciarme y sé tener hambre. O sea, sé ir a Harris Bar y sé no poder desayunar de almorzar. Lo dijo él. Pablo no estaba condenando la buena vida o la vida muy difícil. ¿Sí? Pablo estaba poniendo el énfasis y su vista en Cristo Jesús, no en las cosas de este mundo. No en las cosas de este mundo, hermano. No en las cosas de este mundo. Mira, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y miren, hay de los que hay, hoy en día, que, que se sabe mucho, de lo que sí hay es gente con dinero, de pre, que en depresión, en ansiedad y en angustia. De eso sí hay. Bastante. Bastante. Porque es que el ocuparse del Espíritu es lo que trae vida y paz. No es el ocuparse de, de, de lo material, del dinero. Lo, mírenlo, ahí está. Póngalo ahí, por favor, Álvaro, versículo 6. 6. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Usted quiere paz en su vida? ¿O usted prefiere el dinero y la ansiedad? ¿Usted quiere paz en su vida? Ocúpese del Espíritu. ¿Usted quiere paz? Usted ocúpese del Espíritu. Camine con Cristo. ¿Sí? Camine con el Señor si usted quiere paz. Camine con el Señor. ¿Sí? Siguiente pensamiento dice, en el versículo 19 dice... 
y cuyo Dios es el vientre, o sea, los, lo que acabamos de hablar, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y usted no se ha dado cuenta que los enemigos de la cruz de Cristo se jactan de qué? De la glotonería, de la ebriedad, del desorden, de la fornicación, del adulterio, de eso se jactan, ¿cierto? Y de pronto usted lo ha escuchado en su oficina, en, 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 ¿sí? Algún amigo, alguna amiga echando el cuento, ¿cierto? De cuando, de lo que hizo el fin de semana, que estuvo mal hecho, ¿cierto? Y todo el mundo se ríe. Ay, no, ¿de verdad no se dio cuenta tu esposo? Ay, ¿cómo hiciste? Ay, te... ¿Y, y, y qué, qué es eso? El orgullo, ¿cierto? Se, glo se glorían de eso. Ay, ¿no, ¿no se dieron cuenta tus hijos? ¿Y, no, ¿y cómo hiciste? ¿Y, ¿Y a qué hora llegaste? ¡Ay! ¿Y no escuchó la puerta? No, porque yo hice... Ay, yo entré así, ¿verdad? me puse la pijama en la sala. Entonces, cuando entré al cuarto ya estaba en pijama. O en pijamado. Y ese es su orgullo. Se glorían de eso, ¿cierto? Eso hacen los enemigos de la cruz. Actarse en su glotonería. Tomamos hasta que nos emborrachamos. ¿Cierto? Tomamos hasta que se nos olvidó que habíamos hecho. Esa es su gloria, que es su propia vergüenza. Alardear del dinero y las posesiones. ¿Sí? ¿Me das permiso, amor, de, de decirlo? Es un comentario. Mi esposa a veces ve, ve Instagram, ¿sí? Y ella dice, oye, Juanfe, pero ¿cómo hace la gente para viajar tanto, para comprar tanta cosa? Y te dicen, amor, eso es pura mentira. Eso es puro tarjeta de crédito. ¿Sí o no? Es pura deuda. Y, ella, y mi esposa me dice, nosotros que trabajamos tanto y nos esforzamos y no sé qué y, y apenas podemos hacer esto y lo otro sí, pero no tenemos deuda ¿Sí? eso es pura deuda eso es pura mentira ¿cierto? Eh, eh, tú vas a Miami y tú vas a un, a un, a un a renta caro una cosa y tú alquilas ahí un BMX5 lo alquilas por 50 100 dólares el día o 50, no sé, 120 dólares el día. Te alquilas un BMW y, y das la vuelta por, por todo Miami, te tomas la foto y la subes a Instagram. Eso es carro alquilado, hombre, o sea, no. Sí, ¿quién va a tener pues para comprar un vehículo de eso? 400 millones de pesos, 450. ¿Mm? Eso es pura mentira. Yo le digo a mi esposa, eso es pura mentira. Pura tarjeta de crédito. ¿Sí? Pura tarjeta de crédito. Eso es pura vana gloria, mis hermanos. Solo piensan en lo terrenal. Miren, el punto aquí está en lo siguiente. Escúchalo bien, óigalo bien, como dice el pastor. No hay nada de este mundo digno de imitar. No hay nada de este mundo digno de imitar. Nada en esta tierra, sin importar lo bueno que parezca, nos puede dar vida en abundancia. Solo Cristo, solo la cruz de Cristo, la sangre de Cristo nos puede dar perdón, redención de pecados, nos puede dar justicia, libertad, vida eterna en la presencia del Señor. Dale un fuerte aplauso a Él por eso. Nada, nada en este mundo es digno de imitar. Así que lo que usted ve en las redes sociales, todo eso es mentira. Nada hay que imitar allí. Nada, nada. Solo en la cruz de Cristo tenemos victoria, mis hermanos. No seamos enemigos de la cruz. Seamos amigos de él. Él quiere ser nuestros amigos. Tercero y último. Miremos e imitemos a los que se muestran como ejemplo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Usted tiene una nueva ciudadanía ya. Usted no es ciudadano de este mundo. 
Versículo 20 y 21, vamos allí, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué promesa tan bonita, mis hermanos. Esto es una promesa de Dios para nosotros. Esto es una promesa del Señor. ¿Usted cree en la promesa de Dios? ¿Usted le cree a Dios o, o le cree más a, a sus amigos? ¿Sí? ¿A quién le cree más? ¿Ah? Miren, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Este es el primer pensamiento, este versículo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí lo importante resaltar es que la expresión ciudadanía era algo familiar y algo que apreciaban mucho los filipenses. ¿Sí? Los filipenses, Filipos, era una colonia de Roma. ¿Cierto? Entonces, debido a que era una ciudad colonizada por Roma, los filipenses eran ¿qué? Orgullosamente romanos. ¿Sí o no? Eran orgullosamente romanos. No eran romanos solamente, orgullosamente romanos. ¿Por qué orgullosamente? Porque el ciudadano romano era leal a Roma. El ciudadano romano, miren, era leal en todo sentido, en su idioma, su cultura. Los romanos seguían sus costumbres, los romanos, la manera de vestir, lo que comían, lo, como hablaban todo, el, el griego, ¿cierto? Era su idioma y ellos no aprendían los idiomas donde conquistaban. Ellos imponían el griego. ¿Sí o no? Ellos no llegaban a, a ellos no llegaron a conquistar a Israel y dijeron, bueno, ahora los romanos vamos a hablar hebreo. Ellos dijeron, ahora los judíos tienen que aprender griego. ¿Sí? Y así donde conquistaron, impusieron su cultura, impusieron su costumbre, impusieron su manera de vivir. Ellos se rehusaban a ser influenciados por otras costumbres, por otras culturas. ¿sí? Mucho antes, Alejandro el Grande, todos conocemos la historia de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, él conquistaba y él, él no llegaba. ¿Qué hacía, ¿Qué hacía Alejandro Magno cuando conquistaba? Bueno, ahora ustedes se van todos para Grecia. Exiliaba a la gente, lo sacaba de su cultura, de su... De su de su tierra y los mandaba para Grecia a que aprendan griego, a que adoren a los dioses griegos, a que coman como nosotros, a que se vistan como nosotros ellos no llegaban a, ay sí qué bonito qué chévere la India, muy bonito oh, vamos a aprender de ellos, no ellos imponían su cultura, su idioma, sus costumbres entonces los filipenses eran orgullosamente romanos pero qué ¿Qué, le, ¿Qué noticia le da Pablo a los, a los filipenses? ¿Y qué quiere darnos Pablo hoy a nosotros? Nosotros orgullosamente somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de Cristo. Somos miembros de otro reino. No somos parte de este mundo. ¿Sí? Pablo estaba recordando a los creyentes en Filipos que ellos tenían una obligación de compartir el idioma, la cultura, la costumbre, las tradiciones del cielo. No las de Roma. Ellos tenían que influenciar este mundo con el amor y con la palabra del Señor. Ustedes son ciudadanos del cielo. Por tanto, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Cristo es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Él habita en el cielo. Él es a... Nuestros ojos tienen que estar puestos allí. No en Roma, no en el mundo, no en lo terrenal, en el cielo. En el cielo. Y miren ustedes el, el segundo pensamiento de este pasaje. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. 
El cuerpo de la humillación nuestra significa nuestro presente estado mortal. ¿Sí? Hermanos, vale la pena imitar a Cristo. Los que imitemos a Cristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, recibiremos recompensa. Recompensa de cuerpo nuevo, de un cuerpo glorioso e incorruptible, similar, semejante al de Cristo. Y este es otro llamado de atención de Pablo a los filipenses. Le decía, eh, filipenses, dejen de estar enfocándose en este cuerpo actual. ¿Sí? En mantenerlo bello, en mantenerlo fitness. ¿Sí? Dejen de gastar tanto dinero en uno que otro retoque, le está diciendo Pablo a los filipenses. ¿Cierto? No a nosotros, ¿no? A esta generación no. A los filipenses. Dejen de gastar dinero en pequeños retoques, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cuerpo se deteriora, se enferma, se duele, se desgasta, se muere. Más bien, anhelen y esfuércense por alcanzar un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo en paz. Eso es lo que tienen que enfocarse, porque somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El imitador de Cristo heredará un nuevo cuerpo glorioso e incorruptible. Y esta es la promesa para los creyentes. Ya para terminar, mis queridos hermanos. Vamos a leer este pasaje. ¿Podemos tener la versión nueva traducción viviente? Primera de Corintios 15, 51 al 58. Vamos a leerlo. Un poquito largo, pero necesario para nuestra vida. Primera de Corintios 15, 58, 51 al 58. Nueva traducción viviente. Esta, esta versión me gustó para que todos la entendamos con claridad. Miren ustedes. Nueva traducción viviente. Primera de Corintios 15, 51 al 58. No la tiene el computador, bien. Voy a leerla. La van pasando, van pasando aquí en Reina Valera y yo la voy leyendo en nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Pablo nuevamente. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto en Cristo resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nosotros, pues nuestros cuerpos mortales también Perdón, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Nada de lo que hacemos aquí para su obra es una pérdida de tiempo. Nada de lo que hacemos no tendrá fruto. 
Nada de lo que hacemos será desechado. Todo lo que hacemos para el Señor tiene recompensa de su mano. Tiene recompensa de su mano. No nos cansemos, hermanos, de imitar a Cristo, de buscar la santidad en nuestras vidas, porque a su tiempo recibiremos la recompensa. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por este tiempo tan edificante para nuestra vida, Señor. Gracias por el ejemplo de Pablo, de los apóstoles, y por el ejemplo supremo de Cristo en nuestra vida. Gracias por todos esos hombres y mujeres que durante la historia, del primer siglo hasta hoy, Señor, se han esforzado por imitarte y que son dignos de nuestra imitación también, Señor. Gracias Dios por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos santifica cada día. Porque sin el Espíritu Santo, esta obra de santificación, de semejanza a ti, no sería posible. Gracias Espíritu Santo. Gracias por estar en nosotros. Gracias por el milagro de la salvación en nuestra vida. Por el milagro de la santificación. Y porque mira, veremos el milagro de, de la glorificación de nuestros cuerpos, Señor, junto con Cristo. Aleluya, Señor, a tu nombre. Gracias por tus promesas. Permítanos esta semana reflexionar en esto. ¿Podemos invitar a otras personas a imitarnos, a seguir nuestros pasos? ¿O necesitamos reparar aspectos de nuestra vida para que nos asemejemos más a la estatura del varón perfecto de Jesucristo. Muéstranos, Dios, qué tenemos que arreglar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros hábitos, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, en dónde está puesto. ¿Qué hay que hacer para que no tengamos duda de invitar a otros a seguir nuestro ejemplo? Muéstranos. Llévanos a tu palabra, Señor. Llévanos a la oración. Llévanos a una relación íntima, perfecta, agradable, con propósito delante de ti, Señor. Recuérdanos que somos ciudadanos del cielo permanentemente. Recuérdanos que nuestra ciudadanía, nuestro presidente, no está en Colombia, está en los cielos. Nuestra, nuestros intereses no están aquí, están en los cielos. Nuestro tesoro no está aquí, está en los cielos. Recuérdanoslo permanentemente, Señor. Trabaja con nosotros. Y permítenos, Señor, ser, tener un deseo ferviente, permanente, constante, inquebrantable de seguirte y de servirte hasta el final de nuestras vidas. Oramos en tu precioso nombre y te entregamos esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Una feliz tarde para todos ahí, eh, empanada, bebedito, todas esas cuestiones, ¿eh? ¿Eh? con qué, café, milo, gaseosa, eh. ojo con la glotonería, sí. Para que apoyemos a los jóvenes en su congreso, sí. Aquí, la resistencia del 20 al 22 de octubre. Apoyemos a nuestros jóvenes.
comprando los productos al final ahí de, al, a, la, a la entrada, 